வெல்கம் டு போஜனம் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சில்லுன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான டெசர்ட் ரெசிபி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்ற ராயல் ஃபலூடாவை தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் உங்கள் பர்த்டே பார்ட்டி மெனுவில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான டிப்ஸை நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போஜனம் தமிழ் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் இரநூறு எம்எல் ரெட் ஜெல்லி எல்லோ ஜெல்லி இது ரெண்டும் ஹோம் மேட் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ரோஸ் சிரப் ஆல்மண்டை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சப்ஜா விதை பாதாம் பிசின் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் சேமியா ஃபலூடாவை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பால் பாதாம் பிசின் சப்ஜா விதை சேமியா இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பால் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் எடுத்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பால் பொங்கி வந்த உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு பாலை கை விடாமல் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் டென் மினிட்ஸ்க்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஊற்றின பால் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பால் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த உடனே ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கணும் பால் நல்லா சில்லுன்னு ஆகிற வரைக்கும் வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ அந்த மாதிரி தான் பாலை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பாதாம் பிசின் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாதாம் பிசின் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கல்கண்டு மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு கட்டி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பாதாம் பிசினை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு சோக் பண்ணணும் எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உபிரி ஆகிருக்கும் அதாவது நல்லா பெருசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொட்டாலே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப குளிர்ச்சி அதனால் கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சப்ஜா விதை எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் அரைக்க பளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது அப்படியே ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வச்சிட்டோன்னா சப்ஜா விதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முழு முழுன்னு பெருசாக இருக்கும் நம்ம இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே சேமியாவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ சேமியாவை இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க சேமியா வேகிறதுக்கு இப்போ தண்ணி கொதிக்க வச்சாச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேமியாவை சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி சேமியாவை சேர்த்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு சேமியா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு பவுலில் பச்சை தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதில் இந்த சேமியாவை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி சேமியாவை ஆட் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் சேமியா வந்து உதிரியாக வரும் அதுக்காக இப்போ இந்த சேமியா மட்டும் எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சேமியா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள சப்ஜா விதையும் நல்லா பெருசாகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா முழு முழுன்னு இருக்கு இந்த சப்ஜா விதையும் உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரும் இப்போ இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் ரெடியாக இருக்கு ஃபலூடா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் இப்போ உங்களுக்கு லேயர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி லேயர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி வச்சு நீங்கள் லேயர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபைனலாக ஐஸ்கிரீம் வந்து டாப்பில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம நட்ஸ் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபலூடாவை நீங்கள் உங்கள் பர்த்டே பார்ட்டி மெனுவில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் முதல் நாளே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை லேயர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பர்த்டே அன்னைக்கு டின்னர் அப்போ இதை நீங்கள் லேயர் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இவ்வளோ பெரிய கப்பில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன கப்பில் கூட லேயர் பண்ணி கொடுக்கலாம் வெறும் ஃப்ரூட் சாலட் மட்டும் அல்லது ஐஸ்கிரீம் மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் பர்த்டே ஸ்பெஷல்ஸ்னு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் பர்த்டே பார்ட்டி மெனுவில் வேறு என்னென்ன ஐட்டம் ஆட் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த பிளேலிஸ்டோட லிங்க்கை நான் வீடியோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி க்ரீன் ஆப்பிளும் ஆரஞ்சும் சேர்த்துருக்க
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம போஜ்ரம் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோல மீட் பண்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்